Ok, ahora vamos a aprender LERP. ¿Para qué sirve LERP? Eh, miren, tengo un valor de 0 a 1. En el tiempo de la mitad, en el tiempo 0.5, el valor es 0.5. Ok, y en el tiempo 1, el valor es 1. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tener dos valores entre el tiempo... Perdón, el valor 10 y el valor 100 final en el tiempo que me indique el slider que va entre 0 a 1, ¿no? Entonces en el tiempo 1 debería tener 100 y en el tiempo 0 debería tener 10. Vamos a comprobar si es verdad. Y es correcto, miren arriba 10 y después 100. 10 y 100. Ahí está, el tiempo es válido de 0 a 1. Ok, esto también se puede aplicar a diferentes clases. Una de ellas es color, miren, color.ler. Voy a definir mi color azul. Voy a definir color rojo y le paso en el tiempo el valor que va de 0 a 1. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Grabo y miren esta transición. De azul a rojo. Ahí está. 